വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സാമ്പിൾ ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ീവ് ആയിരിക്കും അതിലുള്ളത് കൂടുതലും എന്താണ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് സ്മോൾ സാമ്പിളിംഗ് എറർ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം അത്രയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിളിംഗ് എററേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ബയസ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് അതിലെ റിസൾട്ട്സ് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് പറയാതെ മൊത്തത്തിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിൾ ഡിസൈനിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഗുഡ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി ബൈസ് കൺട്രോള് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണുള്ളതെന്ന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുണ്ട് അതിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ റിസർച്ചേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം മെനി സോഴ്സസ് ത്രൂ സർവേ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സെട്ര പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസർച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുക മെയിൻ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സർവേ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റ വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റയായിരിക്കും പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റിനെയർ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ ഒരു നാല് മെത്തേഡ്സാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റിനെയർ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിനെയർ മെത്തേഡ് എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡും ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റയാണ് അതായത് ഓൾറെഡി അത് ആരെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി മറ്റാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതോ റിസർച്ചർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സസ് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസും ഉണ്ട് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസും ഉണ്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗസിൻ ജേണൽസ് പീരിയോഡിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ബോഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് സെൻസസ് റെക്കോർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്
കൈൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൈൻഡ് സ്കെയിലാണ് വരണേ ഏതൊക്കെയാണ് നോമിനൽ സ്കെയിലുണ്ട് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലുണ്ട് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലുണ്ട് റേഷ്യോ സ്കെയിലുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സ്കെയിലാണ് വരണത് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോമിനൽ സ്കെയിലുണ്ട് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലുണ്ട് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലുണ്ട് റേഷ്യോ സ്കെയിലുണ്ട് അതിൽ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു അസൈനിങ് നമ്പർ ഓർ കാറ്റഗറി ടു ഇവൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേബൽ ദം അതായത് ഓരോ ഇവൻസിന് ഓരോ നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ടോ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഇവൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇവൻസിന് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സും കാറ്റഗറീസും കൊടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡറിൽ ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ നോമിനൽ സ്കെയിലിൽ വേരിയബിൾസിന് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ നമ്പറിനും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈച്ച് നമ്പർ ഇസ് അസൈൻ ടു വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓരോ നമ്പറും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി കരാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നോമിനൽ സ്കെയിലിനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയബിൾസ് ഇൻ റാങ്ക്ഡ് ഓർഡർ ഒരു റാങ്ക്ഡ് ഓർഡറിൽ വേരിയബിൾസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് റാങ്കിങ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അതെന്താണ് ഷോ ചെയ്യണത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് റാങ്കിങ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം വേരിയബിൾസിൻ്റെ റാങ്കിങ് റിലേറ്റീവ് റാങ്കിങ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഇൻ്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ ആയിരിക്കും നോട്ട് നോൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ അല്ലേ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ആർ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് അലോ നോട്ട് ഓൺലി ദ ഓർഡർ ബട്ട് ഓൾസോ ദ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓർഡർ മാത്രമല്ല അലോ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻസും അലോ ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിലാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് അലോ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മീൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയൻ്റെയും വേരിയബിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിഫേർഡ് സ്കെയിൽ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലെ ഒരു പ്രിഫേർഡ് സ്കെയിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് ഇറ്റ് എ പ്രോസസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനലിൻ്റെയും ഓർഡിനലിൻ്റെയും ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ആപ്സലൂട്ട് സീറോ ആപ്സലൂട്ട് സീറോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല യുണീക്കും യൂസ്ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഫോർഡ് യുണീക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഫീച്ചർ എന്താണ് ആപ്സലൂട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല യുണീക്ക് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ